ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து உண்மையாகவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட் இந்த மாதிரியும் யோசிக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப சூப்பரான கான்செப்ட் தான் அட சார் கான்செப்டை சொல்லுங்கள் சார் ஓகே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவில் இந்த டாபிக் இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ்வல் கரெக்ஷன் டு ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டல் லா ஸோ இதில் வந்து அவர் என்ன மாதிரி மாற்றங்களை எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்படின்றது தான் ஸோ மேக்ஸ்வல் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ஒரு வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லையா வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றப்ப இட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் டிபெண்ட் அப்பான் த டைம் ஸோ ஒரு வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அதாவது ஒரு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்போது அதே மாதிரி ஒரு வேரியிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இவருடைய கேள்வி இல்லையா ஸோ ஒரு வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கேன் ப்ரொடியூஸ் கரண்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபேரடே வந்து சொல்லியிருந்தார் ஃபேரடே லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் நம்ம ஃபோர்த்து சாப்டரில் இதை படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இதை வந்து அவர் வைஸ் வேர்ஸாக இதை அப்படி மாற்றி பார்க்குறாரு அதாவது நேச்சர் ப்ரொசஸ் சிமிட்ரி அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வே ஆஃப் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆம்பியர் மிஸ் பண்ண ஒரு சில விஷயத்தை மேக்ஸ்வெல் வந்து கரெக்ட் பண்ணுறாரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் கரண்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஒரு சார்ஜ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது அந்த இடத்த நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஒரு கண்டக்டர் இல்லையா இதுதான் அந்த ஒரு ஒயர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இங்கே இருக்கிற அந்த சார்ஜ் வந்து எனக்கு இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுது அப்போ அங்கே தெர் இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த ஆம்பியஸ் சர்க்கிட்டெல்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது சரி ஒரு கண்டக்டர் இருக்குப்பா இந்த கண்டக்டரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அதாவது எனக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இந்த கண்டக்டரை சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதை வந்து நம்ம ஆம்பியர் சர்க்கிட்டால் ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அதனுடைய மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ அப்போ இந்த கண்டக்டரை சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது லெட் மீ சே நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆம்பியர் சர்க்கிட்டெல்லாம் வந்து க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் தான் இல்லையா க்ளோஸ்டு லூப்புக்கு தான் இது வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கும்போது இந்த கண்டக்டரை சுற்றி நான் வந்து ஒரு சர்க்கிள் லூப்பு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப அழகாக ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் இல்லையா ஸோ க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ பிடிஎல் இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ப்ரீஃபாக தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா ஆப்பி சர்க்கிட் அல்லா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க மியூனா டைம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் இல்லையா மியூனா டைம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் மியூனா டைம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் இந்த பிராக்கெட்டில் ஏன் சார் நம்ம டீ போடுறோம் அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து சாரி இந்த கரண்ட் வந்து டைம் டிபெண்டன்ட் அப்படின்றனால நம்ம மியூ நாட் ஐ டி அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ டைம் டிபெண்டன்ட் அதுதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது நமக்கு தெரியும் இப்போ இதுலேருந்து ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க லெட் மீ சே என்கிட்ட ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது நல்ல கவனிங்க இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது நான் இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிடுறேன் இதுதான் இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இது என்ன சோர்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி இந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் கொடுத்து இந்த கெப்பாசிட்டரை நான் சார்ஜ் பண்ணுறேன் இல்லையா நல்லா கவனிங்க எனக்கு கரண்ட் வந்து எனக்கு இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா ஐ கரண்ட் வந்து எனக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ எனக்கு ஒரு கண்டக்டர் இருந்தால் தான் எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அந்த ஒயர் இருக்குது அதுதான் கண்டக்டர் இல்லையா அந்த இடத்துல எனக்கு சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல எனக்கு சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போது இந்த மாதிரி இருக்குது
இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் பி டிஎல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் ஐ டைம்ஸ் இல்லையா ஸோ மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த இடத்துல நான் அந்த பிளேஸை சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த கண்டக்டர் அந்த கண்டக்டரில் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஆம்பியோ சர்க்கிட்டெல்லாம் அது வந்து க்ளோஸ்டு லூப் இல்லையா ஸோ அப்போது நான் ஒரு சர்ஃபேஸை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் லூப்பை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இது தான் நமக்கு அந்த ரேடியஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதாவது அந்த கண்டக்டர் இருக்குது அந்த கண்டக்டரை சுற்றி நான் ஒரு சர்க்குலர் பார்த்து மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சர்க்குலர் பார்த்துல ஒரு பாயிண்ட்டை நான் பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த பீல இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்றதை நம்ம இதை வச்சு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மேக்ஸ்வல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டரை சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அப்படின்றது தான் இன்னொரு பயங்கரமான விஷயம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது எனக்கு இந்த கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துல கட் ஆகிடுமா கண்டிப்பாக ஆகாது எனக்கு ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து தான் இது இல்லை க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் ஆமாம் தான் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல கரண்ட்டு வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது எப்படி இந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் ஆ ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது தான் அவருடைய கேள்வி இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக தான் இருந்தது அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு காம்பஸ் நீடில் வைக்கிறாரு இல்லையா ஒரு காம்பஸ் நீடில் வைக்கிறாரு லெட்மி செய் நான் ஒரு நீடில் நான் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்றேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ஷனில் இருக்குது காம்பஸ் நீடில் இந்த மாதிரி ஓகே ஒரு காம்பஸ் நீடில் வச்சதுமே இந்த சர்க்கியூட் அவர் ஆன் பண்ணுற லெட்மி செய் இங்கே வந்து அந்த ஸ்விட்ச் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போது இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதும் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதும் அங்கே தெரி இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ நான் என் காம்பஸ் வைக்கிறேன் அப்போ இதில் என்ன ஆகும் தெர் வில் பி சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும் அதாவது இந்த நீடில் இந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா லெட்மி சே இது இந்த பொசிஷனில் மாறிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா தெர் இஸ் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் த கண்டக்டர் சரியா சாம்பியோ சர்க்கிட்ட இல்லை அப்படி அதே மாதிரி அவர் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதே காம்பஸ் நீடில் அவர் இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறாரு இங்கே பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த சர்க்கியூட்டை ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதே விஷயத்த அவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு அதே காம்பஸ் நீடில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷனை அவர் நோட் பண்ணுறாரு அப்போது ஒரு கண்டக்டர் இருக்கும்போது அந்த கண்டக்டரில் எனக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இல்லை அந்த சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது ஸோ நம்ம கரண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல நல்ல கவனி இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு மீடியமுமே கிடையாது இல்லையா எனக்கு எந்த ஒரு மீடியமும் இல்லை அப்போது இந்த இடத்துல யார் அலவ் பண்ணுறா அப்படின்றது தான் இவருடைய கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆல்தோ இங்கே எனக்கு ஓப்பனாக இருந்தாலுமே எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜஸ் எனக்கு இந்த பக்கம் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரே காரணம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இதுதான் அவர் சொல்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இதுக்கு காரணம் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எந்த ஒரு மீடியமும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அப்போது அந்த சார்ஜஸ் இங்கே மூவ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு மீடியம் கிடையாது ஆனால் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இன் ஏர் இல்லை எந்த ஒரு மீடியமே கிடையாது அப்போது அவர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கொடுக்குறாரு ஒரு கண்டக்டரில் சார்ஜ் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது கரண்ட்டு தான் ஆனால் கண்டக்ஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கண்டக்ஷன் கரண்ட் ஓகேவா கண்டக்ஷன் கரண்ட் ஐசி அப்படின்னு சொல்றாரு கண்டக்ஷன் கரண்ட் ஏன்னா இட் கண்டக்ட்ஸ் த கண்டக்டர் ஓகேவா இது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அதே தான் எனக்கு எந்த ஒரு மீடியமே கிடையாது ஆனால் தெர் இஸ் மூமெண்ட் இல்லையா அப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஒரு மூமெண்ட் இருக்கு அதை அவர் என்ன டிஃபைன் பண்றாரு அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஓகேவா நல்ல கவனிங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான
இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டை நம்ம ஐடி அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டை ஓகே இப்போ நம்ம இந்த கான்செப்டுக்கு வருவோம் ஸோ அவர் சொன்னபடி எனக்கு இந்த இடத்துல எல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் வில் மூவ் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் நல்ல கவர்னிங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அப்போது இந்த இடத்துல நல்ல கவனி இந்த இடத்துல அவர் நீடில் வைக்கிறாரு இட் ஷோ சம் டிஃப்ளெக்ஷன் ரைட்டா அப்போ இந்த இடத்த அவர் சூஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா ஸோ இட் மே பி வாட் எவர் த ஷேப் நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் இட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எனக்கு கரண்ட் கிடையாது இல்லையா எனக்கு கரண்ட் கிடையாது ஆனால் அங்கே தெர் இஸ் அ மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நல்லா கவனிச்சுக்காங்க கரண்ட் இல்லை அப்போது எனக்கு ஒரு ஆம்பியூ சர்க்கிட் எல்லா படி எனக்கு என்ன சொல்கிறாரு பிடிஎல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ அப்போ எனக்கு கரண்ட்டு ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஜீரோ தான் இல்லையா புரியுது இல்லையா ஸோ எனக்கு கரண்ட்டு ஜீரோனா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஜீரோ இந்த இடத்துல மூமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ஒரே காரணம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இல்லையா ஸோ அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டருடைய ஏரியா ரைட்டா ஸோ ஏரியா அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி போகுது அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுக்கப்புறம் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம இதை எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா ஏ இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் நம்ம காஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகும்போது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம இடிஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அண்ட் இதனுடைய வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ்லா நாட் இல்லையா கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அண்ட் ஏரியா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபோர் பை ஃபோர் பை கேன்சல் ஆகிடுச்சு வாட் வி சேடு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இல்லையா ஸோ அதை வந்து கியூ பை எப்சிலா நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அதை தான் நம்ம இங்கேயே சொல்ல போகிறோம் இந்த கியூ பை எப்சிலா நாட் ஸோ அது எப்படி வந்தது அப்படின்றதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் ரோட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலா நாட் புரியுதா இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை ஓகேப்பா ஸோ இது என்ன நம்ம க்ளோஸ்டு பார்த்து தான் எடுக்கிறோம் இந்த ஏரியா ஸோ அதனால் இங்கே வந்து அந்த க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சரியா அப்போது அக்கார்டிங் டு திஸ் இது காஸ்லா ஏன்னா காஸ்லா வந்து க்ளோஸ்டு பார்த்துக்கு தான் இல்லையா இஃப் இட் இஸ் ஓப்பன் காஸ்லா வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது அப்போ அக்கார்டிங் டு திஸ் நமக்கு என்ன தெரியுது இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ முதல்ல எனக்கு இது பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா இது எனக்கு நெகட்டிவ் இப்படி போகுது மறுபடியும் என்ன ஆகுது இட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இப்படி வரும் அப்போ எனக்கு இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் எப்படி சார் இது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டுடைய விஷயம் நமக்கு தெரியும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இட் இஸ் அ சிமெட்ரிக்கல் வே இல்லையா இட் இஸ் அ சைனிசாய்டல் வே ஒரு ஆஃப் வந்து பாசிட்டிவ் இன்னொரு ஆஃப் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி அப்போது ஒரு பக்கம் எனக்கு இந்த இதுனா இன்னொரு பக்கம் வந்து எனக்கு இது ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இட் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அதுதான் ஏசி அப்போ எனக்கு இந்த பொலாரிட்டியாக எனக்கு மாறுது அப்போ தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் டிபெண்ட் அப்பான் டைம் சிம்பிள் அப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இன் டைம் அப்போ டிஇ பை டிடி இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதே தான் நம்ம டிக்யூ பை டிடி ஸோ சேம் சார்ஜஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அண்ட் இந்த எப்சிலா நாட் டவுட் இருக்கா இல்லை ஸோ நமக்கு என்ன தேவை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் கரண்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சார்ஜஸ் பர் யூனிட் டைம் இது தான் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இது தான் கரண்ட் இல்லையா அப்போ நான் அதை என்ன சொல்கிறேன் ஒன் பை எப்சிலா நாட் இந்த கரண்ட்டை நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டிஇ பை டிடி
dt. இது தான் displacement current. இதில் எதனா சந்தேக்கும் இருக்கும். இங்க ஏன் de by dt போட்டேன் அப்படின்னது உங்களுக்கு doubt வந்ததனா, ஒன்னும் இல்ல, selectric field will keep on changing depend upon its time. அவளவுதா. So time கேத்தமாத் இருது? மாரிட்டை இருக்கிறேன். இப்படி போது, அதுக்கப் பிரிப்டி வருது. இப்படி போது, இப்படி வருது. So, இப்போது, charges on there is some displacement. இல்லியா? அப்போம் இது. இது என்ன? Current. இந்த current நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படினா? Displacement current ID. அப்படின் சொல்லிட்டேன். Okay, வா? So, ID உடைய value என்ன? Epsilon நான் DE by DT. Change in electric flux. Sorry, electric field. Depend upon time. முடிச்சுது. அப்போம் ஒரு circuit எடுக்கும் போது, எனக்கு இந்த conductorல போகக்குடிய current நான் conduction current அப்படின் சொல்கிறேன். இந்த எடத்தில போகக்குடிய current நான் displacement current என் சொல்கிறேன். அப்போம் current அப்படினாவே எனக்கு என்னது? i equal to ic plus id அப்படின் சொல்கிறார். ஏன் இது add பண்டும்? அப்படின்னா, suppose இது நம்ம multiply பண்டும் வைச்சப்போமே. multiply பண்ணிடும் நான் எனக்கு இந்த எடத்தில displacement current கடையாது எனக்கு விரும் IC மட்டுந்தா அப்பு எனக்கு இது 0 ஐடிச்சு எனக்கு IC 0 ஐடும் அது possible கடையாது so நம்ம current IC plus ID நின் சொல்கும் எனக்கு 2 மே ஒரே நேரத்தில் இருக்காது இப்பு பாரு எனக்கு இந்த wire அப்படி நடுக்கும் போது எனக்கு conduction ஆனா இது 0 so அப்பு I equal to IC இந்த எடத்தில வரும்பது எனக்கு conduction கடையாது இதுதான் concept. இது இதுதான் doubt இருக்கா? இல்லா. சப்போ, இவரு இந்த ampere circuit அல்லாவு எப்படி correction பண்ணிராரு? அப்படியின்னா, இந்த time varying current. அது வந்து அந்த I, IC plus ID அப்படின் சொல்டாரு. அவ்வளவுதாம். ரும்பு simple. இல்லியா? So, duster, okay. அப்போ, பார்த்தீங்க நான் இதன் அலிச்சிடுறேன். Okay, வா? So, அப்போ, ampere circuit அல்லா, EDL, sorry, B, BDL, இல்லியா? So, BDL, which is equal to, and the mu naught, instead of writing I, நான் என்ன சொல்லப் பார் IC plus ID. சந்தைக் கொருக்கா, இல்லா. So, இது நம் எப்படி சொல்லலா? And the mu naught, IC, plus mu naught, என்ன சொல்லலா? ID விடைய வெல்லை நமக்கு தெரியும். Epsilon naught, DE by DT. அவளதா. So, இவருதா, இந்த law. Maxwell correction. சரியா? So, இந்த term நம்மும் ரம்பு simple புரிஞ்சுக்கலா. இதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத